அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அரிசி ஃபுட் ஜோன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே டேஸ்ட்டான கடாய் பண்ணிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கடாய் பன்னீர் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்த்துடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இரநூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை இந்த மாதிரி ஹாட் வாட்டரில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஊற போட்டுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா பன்னீருக்கு மேலே ஒரு லிக்விட் இருக்கும் அந்த லிக்விடை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஹாட் வாட்டரில் ஊற போடுறோம் ப்ளஸ் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம பன்னீர் சமைக்கும் போது ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கொடமிளகா எடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபுல்லாக போட வேண்டாம் பாதி போட்டால் போதும் நான் பாதியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பன்னீரில் இருக்கிற வாட்டர்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை கொஞ்சம் ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்புறம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மேரினேட் பண்ணி வச்சிருந்த பன்னீரை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதே பேனில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற கேப்சிகம் கியூப்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் கியூப்ஸையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்த பேனில் தான் எல்லாமே பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை வாஷ் பண்ணிடாதீங்க அப்படியே பண்ணுங்கள் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பத்து மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா நான் ஒரு ரெண்டு ஆனியனு ரஃப்பாக சாப் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு பூண்டை அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பீஸ் இஞ்சை நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு பீஸ் இஞ்சை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா ரெண்டு தக்காளியை நான் ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சால்ட்டு உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க வதக்குனதுக்கப்புறம் 
ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம இப்போ ஒரு க்ரீம் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு இருபது கேஷ்யூ நட்ஸ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சியாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ப்ரொசீஜர் லென்த்தாக இருந்தாலும் அதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே பக்காவாக இருக்கும் ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன சூடானதோ அதில் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க சாட்டி பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆனியன் கியூப்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு கேப்சிகம் கியூப்ஸையும் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற பன்னீர் கியூப்ஸை அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கிரீமையும் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சின்ன பீஸ் லெமன் எடுத்து அதில் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட எம்மியான கடாய் பன்னீர் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் அதோடய டெக்ஸ்சரே செம்மையாக வந்திருந்தது ப்ளஸ் அதோடய டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருந்தது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில